హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం ఈడిఎస్లో మాస్క్ టూల్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే ఫస్ట్ ఒక ఇమేజ్ కానీ వీడియో కానీ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా ఓకే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్కి నేనేంటంటే మాస్క్ అప్లై చేస్తున్నా మాస్క్ మనకి ఎఫెక్ట్లో మాస్క్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ చూస్తే మీకు వీడియో ఫిల్టర్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా దాంట్లో ఉంటుంది వీడియో ఫిల్టర్స్లో మాస్క్ ఆ మాస్క్ నుండి డైరెక్ట్గా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఈ మాస్క్ మనకి కనబడాలి అంటే వ్యూలో ప్యాలెట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా మనకి టైమ్ లైన్ పైన చివరి ఇన్ఫర్మేషన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది అది క్లిక్ చేసిన ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం ఈ మాస్క్ టూల్ మీద డబల్ క్లిక్ చేస్తే మనకు ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి పైన ఉన్నాయని మన మాస్క్ సంబంధించిన టూల్స్ సైడ్ ఏమో మాస్క్ సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ ఓకే ఫస్ట్ నెక్స్ట్ కింద టైమ్ లైన్ ఒకటి వచ్చింది చూడండి కింద ఏమో ఇది టైమ్ లైన్ మనకి మాస్క్ సంబంధించిన ఇంటర్ఫేస్ వచ్చేసరికి టూల్ బారు ప్రాపర్టీస్ కింద యానిమేషన్ టైమ్ లైన్ ఓకే ఫస్ట్ దీంట్లో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీస్ చూద్దాం నేను ఒక రెక్టాంగులర్ ఇక్కడ రెక్టాంగులర్ టూల్ తీసుకొని డ్రాక్ చేసుకుంటున్నా నాకు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు కావాలో అక్కడ వరకు డ్రాక్ చేసుకుంటా ఓకే రెక్టాంగులర్ ఇక్కడ దాకా ఉంది ఇప్పుడు మీకు పక్కన చూస్తే పైన ఇన్ సైడ్ ఇన్సైడ్ అంటే మనకి ఈ బాక్స్ లోపల ఇన్సైడ్ నెక్స్ట్ అవుట్ సైడ్ అని ఉంది అవుట్ సైడ్ అంటే ఈ బాక్స్ బయట అవుట్ సైడ్ నెక్స్ట్ ఈ ఎడ్జెస్ ఈ ఎడ్జెస్ అంటే ఇవి ఈ లైన్ ఉంది కదా ఈ లైన్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ నెక్స్ట్ షేపు అంటే ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ కానీ పొజిషన్ కానీ స్కేలింగ్ కానీ రొటేషన్ కానీ మనం చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఇన్సైడ్ ఇన్సైడ్కి వచ్చేసరికి ఫిల్టర్ ఇక్కడ ఇన్సైడ్ కింద ఒపాసిటీ ఉంది చూడండి ఫస్ట్ ఫిల్టర్ కింద ఒపాసిటీ ఒపాసిటీ డౌన్ చేసుకున్నాం అనుకోండి చూడండి మనకి జీరోలో పెట్టేసరికి లోపల ఉన్న పార్ట్ వరకు ఒపాసిటీ జీరోకి వచ్చింది అలా కాకుండా ఫిఫ్టీ పెట్టుకుంటే ఫిఫ్టీ మన ఇష్టం అది ఓకే నేను హండ్రెడ్ పెట్టేసి ఫిల్టర్ మనకి ఫిల్టర్ అంటే ఏంటంటే ఫిల్టర్ ఆప్షన్ ఆన్ చేసుకుంటే మనకి పక్కన ఒక ఫోల్డర్ వచ్చింది ఆ ఫోల్డర్ క్లిక్ చేస్తే మనకి మనకున్న ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి ఆ ఎఫెక్ట్లో సమ్ మనం ఏ ఎఫెక్ట్ అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు సపోజ్ బ్లర్ అయినా సమ్ ఏదైనా సరే ఇక్కడ చూడండి చాలా ఉన్నాయి ఓల్డ్ మూవీ ఫిలిం పెన్సిల్ స్కెచ్ సపోజ్ పెన్సిల్ స్కెచ్ అని ఓకే అని అనుకోండి చూస్తే మనకి అక్కడ దాకా ఆ ఎఫెక్ట్ అప్లై అవుద్ది సపోజ్ ఈ ఎఫెక్ట్ ఇంకా మోడిఫై చేసుకోవాలి అంటే మీకు ఇక్కడ పక్కన సెటప్ ఫిల్టర్ అని ఉంది చూడండి ఆ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే మనకి దానికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి ఇంటెన్సిటీ ఇంకొంచెం పెంచుకుంటే ఇలాగా లేదు ఈ ఫిల్టర్ నచ్చలేదు ఇంకో ఫిల్టర్ సేమ్ ఫోల్డర్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి సేమ్ ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి ఇందులో సపోజ్ ఓల్డ్ మూవీ అని క్లిక్ చేసుకొని ఓకే అన్నాం ఓల్డ్ మూవీ స్టైల్ వచ్చింది ఇక్కడికి వెళ్తే ఫిల్టర్స్లో ఇక్కడ ఓల్డ్ మూవీకి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ వస్తే మనకు అవి ఎలా కావాలంటే అలా మోడిఫై చేసుకోవచ్చు ఆఫ్సెట్ ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్ దీనికి ఓల్డ్ మూవీకి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ చూడండి నెక్స్ట్ బ్లర్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి లూప్ స్లైడ్ అని ఉంది అది తీసుకున్నాం కొన్ని యానిమేషన్ డిఫాల్ట్గా యానిమేషన్ అవుతూ ఉంటుంది ఒకసారి ఓకే అన్నాం అనుకోండి ఇన్సైడ్ వరకు మనకి యానిమేషన్ అవుద్ది ఇదిగో చూడండి ఆ పార్ట్ వరకే మనం తీసుకున్న పార్ట్ వరకే యానిమేషన్ అనమాట లేదు మోడిఫై చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ మాస్క్ మీద డబల్ క్లిక్ చేసుకొని మనం మోడిఫై చేసుకోవచ్చు లేదు ఏమీ వద్దనుకుంటే ఇక్కడ పక్కన రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు స్పీడ్ తగ్గించుకుంటున్నా హార్జెంటల్ స్పీడ్ లేదా హార్జెంటల్ లవ్ ఇలా మన అప్లై అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ బ్లర్ టూల్ కానీ సమ్ ఏదైనా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు బ్లర్ వచ్చేసరికి బ్లర్ అయిపోద్ది ఆ బ్లర్ ఆప్షన్ మనం పెంచే కొద్దీ బ్లర్నెస్ పెరిగిపోద్ది ఇలాగా ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ 
ఇన్సైడ్ లోపల అయితే లోపల ఇన్సైడ్ లేదు అవుట్ సైడ్ బయట ఈ లైన్కి బయట కావాలి అనుకుంటే బయట ఒపాసిట్ తగ్గిస్తే బయట చూడండి బయట జీరో అయిపోయింది లేదు ఫిఫ్టీ ఉంచితే ఫిఫ్టీ ఫిల్టర్ ఆన్ చేసుకొని మనం బయట కూడా సమ్ ఒపాసిటీ కానీ సమ్ ఏదైనా సరే మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు కలర్ కరెక్షన్ కానీ కలర్ వీడి క్లిక్ చేసుకొని ఓకే అనేసి మనకు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ మార్చుకొని ఇక్కడ చూడండి రేడియస్ మనకి ఇక్కడ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది ఎక్కడ అవుట్ సైడ్ ఎందుకంటే మనం ఇచ్చింది అవుట్ సైడ్ అలాగే మనకు కావాల్సిన ఇవన్నీ మనం సపోజ్ బ్లర్ అప్లై చేసాం అనుకోండి బ్లర్ అప్లై అవుతుంది చూడండి బయట మనకి ఇంకా ప్రాపర్టీస్ పెంచేసరికి మీకు ఇక్కడ తెలుసు ఇది అవుట్ సైడ్ నెక్స్ట్ కింద ఎడ్జ్ ఎడ్జ్ వచ్చేసరికి మనకి ఈ రెక్టాంగులర్ బాక్స్కి కలర్ కావాలి అనుకుంటే ఈ కలర్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకుంటే ఇక్కడ నాకు జీరోలో ఉంది విత్ కొంచెం చూడండి ఫైవ్ పెట్టుకున్నా ఇక్కడ చూస్తే మీకు కలర్ వచ్చింది కలర్ కూడా మనకు కావాల్సిన కలర్ కావాలంటే కస్టమ్ కలర్ మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకొని ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ సెలెక్ట్ చేసి ఓకే అంటే ఆ కలర్ అప్లై అయిపోద్ది కలర్కి సంబంధించిన ఒపాసిటీకి కూడా తగ్గించుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సాఫ్ట్నెస్ మన ఎడ్జ్కి సంబంధించిన సాఫ్ట్నెస్ అది కూడా కింద చూస్తే సైడ్ అవుట్ సైడ్ అని ఉంది అవుట్ సైడ్ సాఫ్ట్నెస్ మనం పెంచుకున్నాం అనుకోండి చూస్తే అలా చూడండి సాఫ్ట్నెస్ స్ట్రోక్ కలర్ తీసేస్తే మనకి వీడియోకి అప్లై అవుద్ది డైరెక్ట్గా నెక్స్ట్ అదే ఇన్ సైడ్ అన్న అనుకోండి లోపల చూడండి లోపల కలర్ వైట్ పెట్టేద్దాం ఇలా ఇన్ సైడ్ బోత్ అంటే రెండు వైపులా ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి యాంకర్ ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ చూస్తే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నా సెలెక్ట్ చేసుకొని పొజిషన్ ఎక్స్ యాక్సెస్లో మార్చుతాం చూడండి మనకి మూమెంట్ ఓన్లీ ఎక్స్ యాక్సెస్ ఎక్స్ వైజ్గా మూవ్ అవుతుంది అలాగే వై చూడండి పైకి కదా నెక్స్ట్ అలాగే పొజిషన్ కూడా సేమ్ ఎక్స్ పొజిషను వై పొజిషన్ నెక్స్ట్ స్కేల్ అంటే సైజు సపోజ్ తగ్గించుకోవాలంటే తగ్గించుకోవచ్చు పెంచుకోవాలంటే పెంచుకోవచ్చు ఇక్కడ చూస్తే మీకు చువర ఫిక్స్డ్ ఫిక్స్ రేషియో అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది తీసేసాం అనుకోండి ఓన్లీ ఎక్స్ వరకే మన సైజు లేదు వై ఒకటే పెంచుకోవాలంటే వై ఒకటే పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు ఫిక్స్ పెట్టుకుంటే రెండు కలిపి మూవ్ అవుతుంది ఎక్స్ పొజిషన్ వై పొజిషన్ రెండు కలిపి మనకి మూవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కింద చూస్తే రొటేషన్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఈ రొటేషన్ ఆప్షన్ మనం ఇక్కడ తీసుకోకపోయినా ఇక్కడైనా ఉంటుంది ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ రౌండ్ సర్కిల్ ఉంది చూడండి అక్కడికి వెళ్ళైనా మనం రొటేట్ చేసుకోవచ్చు రెక్టాంగిల్ లేదు మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్లో రొటేట్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడైనా మనం రొటేట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మిగతా టూల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్